Hello, hi dear friends, welcome to yet another session of Mission Banker. Now, we will discuss the mission of the mission of quantitative aptitude. We will discuss the QA and QA related to the 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 QA to the QA related to the QA related to the QA related to the QA to the QA topic and the simplification and simplification. We multiplication as a base topics and subtopics. We discuss the problems. We discuss the problems. We will discuss the important thing square square root cube cube root. Then we will square square root cube cube root. That is the base of exponents. exponents. Now, so, what is exponents? We have exponents related to the concepts. Exponents are rules. We have to do the exponents. We have to exam questions. Simplification is simplification. We have to do the simplification. We have to do the simplification. We have Exponents are an important topic. So, we will square square root. Like a square square root and cube cube root are exponents. We will add exponents. We will add the rules. 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 We exponents add the rules. We will add the rules. We will add the Detailed diagrams are like a cone in the exponents end the lalling and the multiplication 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 Two into four and the yan Le, repeated addition, we will use easy notate and use multiplication. Aba repeated multiplication one nalo. Uri number ne yan on no other codal provision, yan other multiply chaidale. Le, uri number ne corre provision, repeated I yan multiply dale. Other yan yan easy I yan represent him. Other number you see in a period yana e exponents in the now, what is exponents? Repeated multiplication. We represent and use the form of the exponential form. Exponents. Yes, exponents are repeated multiplication. Yes. Now, we have exponents. We have to say that we have to say we represent the number number. We represent the number of 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 the number number of the number the that's why I have to do this. For 5, I have to do this. So, I have to do this. 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 I Base number. Then we will say base number. Base number. Now, we will say mole or number. Power. This is the exponent. That 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 is the exponent. 7 to the power 
ഫോർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരം ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ വായിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ്ഡ് ടു സിക്സ് എന്ന് വായിക്കാം അതായത് ബേസ് നമ്പർ റേസ്ഡ് ടു പവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബേസ് നമ്പർ ടു ദ പവർ ഓഫ് പവർ അതായത് ഫൈവ് ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് നമ്പർ അതിൻ്റെ പവർ എന്തുവാ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സെവൻ ടു ദി പവർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു പവർ എന്താ പറയുക ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്താ സെവനിനെ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫോറിന് ഒരു ഈസ് എയ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് എടുക്കാം അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോറിന് ഞാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അഞ്ചിനെ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും അതായത് ഫോറിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലുള്ള നമ്പറിന് ഞാൻ നാ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാലിന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ചിന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആണ് സെയിം ആണെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ സെവൻ ടു ദ പവർ ഫോറും ഫോർ ടു ദ പവർ സെവനും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റ് ആണ് സെവൻ ടു ദ പവർ ഫോറും ഫോർ ടു ദ പവർ സെവനും രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല സെവൻ ടു ദ പവർ ഫോർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം ഏഴിന് ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തന്നെയാണ് സെവൻ ടു ദ പവർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ദ പവർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാലിന് ഞാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ എനിക്ക് സെവൻ ടൈംസ് ആണ് ഞാൻ നാലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടും സെയിം അല്ല സോ അപ്പം സെവൻ ടു ദ പവർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബേസ് നമ്പർ എന്താണോ ആ നമ്പറിനെ പവറിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതും അപ്പം എക്സ്പോണൻസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പക്ഷേ എക്സ്പൊണൻസിൽ ഒരിക്കലും സെവൻ പവർ ഫോർ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പവർ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം യെസ് ഇനി ഇനി എക്സ്പൊണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൾസിലേക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എനി നമ്പർ ഇപ്പം എ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ ഓഫ് വൺ എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏ എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ ഓഫ് വൺ നമ്മുടെ ബേസ് നമ്പർ എ ആണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു നമ്പറിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം എനി നമ്പർ ടു ദ പവർ വൺ എന്തുവാ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇനി എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ സീറോ സീറോ അപ്പം പവറിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ സീറോ ടൈം ഒരു നമ്പറിന് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റൂൾസിലും നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും റൂൾസിൽ
നോക്കിക്കോളും യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലാദ്യത്തെ റൂളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ടു പവർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ടു പവർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ടു പവർ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു പവർ സിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ അങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടു പവർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല ടു പവർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു നവ നയൻ പവർ സെവൻ ടു പവർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പവർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പവർ നയൻ ഇൻ ടു വേണ്ട സിക്സ് പവർ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ടു പവർ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ടു പവർ സിക്സ് എന്താണെന്ന് കാണും എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ എന്താണെന്ന് പിന്നെ കാണും നയൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് യെസ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടൈം മുഴുവനും ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും കുറേ ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് ഈ ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന റൂൾസാണ് എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ റൂൾസാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് സോ അതാണ് നമ്മൾ അതാണ് എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ റൂൾസ് പഠിക്കണതിൻ്റെ നീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റൂളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റൂള് ഓരോരോ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂള് നോക്കിക്കോളും ടു പവർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ നമ്പർ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ടു ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലേ യെസ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സിമ്പൽ ക്രോസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എടുത്തു അത് ഞാൻ ആറ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് യെസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ടു ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സിമ്പലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൻ ടൈംസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലേ ടുവിനെ ഇലവൻ ടൈംസ് ആണ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണത് സോ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി ടു ടു ദി പവർ ഓഫ് ഇലവൺ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ
അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ നാല് പ്രാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്നഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് യെസ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുക സിമ്പിളായ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം എനിക്ക് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടണേ കാരണം ഇവിടെ കുറേ ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെയിം നമ്പർ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൊത്തമായി കൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ മൊത്തം ടു കൊണ്ടുള്ള കളിയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ മൊത്തം ത്രീ കൊണ്ടുള്ള കളിയായിരുന്നു തേർഡ് എക്സാമ്പിളിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്തൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമായിട്ട് കിട്ടണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലും നമ്മൾ ചെയ്യണ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ബേസ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ബേസ് നമ്പറും ടു ആണ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ബേസ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ബേസ് നമ്പറും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും ത്രീ ആണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിളിലോ ഒന്ന് ടൂവും ഒന്ന് ത്രീയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂൾ ഈ ഒരു റൂൾ എന്താ പറയണം ഈ ഒരു റൂള് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആ സെയിം ബേസ് നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആ സെയിം ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടു ടു ദി പവർ ഇലവൻ ഇനി ഇതോ ഇത് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീയിലാണ് ഞാൻ എഴുതണേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ യെസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലും ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം നോക്കാം അല്ലേ ഈ പവർ ആഡ് ചെയ്യണ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് സിമ്പിളായി അത് വെറുതെ അങ്ങനെ പവർ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് പവർ എം ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ എൻ ഉണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ആൻസർ ആണ് കിട്ടണത് അത് ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ യെസ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ പവർ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല സെയിം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏത് ബേസ് നമ്പർ ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടത് അല്ലേ ഇനി ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലോ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു പവർ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പവർ ഫോർ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആറ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ നാല് അഞ്ച് ആറ് നമുക്കിതെന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു യെസ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിലും കുറേ ടു ഉണ്ട് താഴെ കുറേ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ടൂടെ ഒരു കളിയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാല് ടൂവും മുകളിലുള്ള നാല് ടൂവും എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം
അപ്പം മുകളിലും താഴെയും കുറേ ത്രീ ഉണ്ട് ഞാൻ വെട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ഏഴ് ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബേസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സെവൻ ടു ദി പവർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടു ദി പവർ ടു അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഏഴല്ല അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടാനൊന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് സെവൻ ടു ദി പവർ ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും അല്ലേ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടു ആക്ച്വലി എന്താണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഈ സെവനും നയൻ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ബേസ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആ ബേസ് നമ്പറിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നയൻ മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ എൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഞാൻ ത്രീയുടെ ടേംസിലാണ് എഴുതണേ അപ്പോൾ ത്രീ ടു ദ പവർ സെവൻ എന്ന് പറയണത് നയൻ മൈനസ് ടു ആണ് സോ റൂൾ നമ്പർ ടു എന്തുവാ റൂൾ നമ്പർ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ടു ദ പവർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു ദ പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ദ പവർ എം മൈനസ് എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ വൈ എന്നൊരു നമ്പറും കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വൈ ടു ദ പവർ എം മൈനസ് എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏത് ബേസ് നമ്പർ ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എം അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ടു ഇനി റൂൾ നമ്പർ ത്രീ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിന് അല്ലേ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പറിന് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതണം എന്തോ ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വൺ വൺ അല്ല ഇപ്പം ത്രീ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തുവാ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നമ്പറാണ് അത് ഏത് നമ്പർ ആയാലും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നൊരു നമ്പറുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നൊരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഡിവിഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ത്രീ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തുവാ ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ നയൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കും അതായത് അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചിടും എന്നിട്ട് ഇത് നടുക്കുള്ള സിമ്പലിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ത്രീയുടെ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ആണ് അപ്പം എക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടു പവർ സിക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട
എനിക്ക് എൻ്റെ 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 എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസറിൽ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാകണം അല്ലെ എനിക്ക് കിട്ടണ ആൻസറിൽ എന്താ ഉറപ്പായിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാകണം കാരണം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേമിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ടുവിന് ടുവിന് ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടുവിൽ എഴുതും ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടുവിൽ ഞാൻ എഴുതും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഞാൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി എനിക്ക് ടു ദി പവർ സിക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പവർ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും ഞാൻ വൺ ബൈ ടു ടു ദി പവർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ടു ടു ദി പവർ സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു യെസ് ഇനി ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് അത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ടു ദി പവർ ഫോർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ ടു ദി പവർ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീനെ നാല് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലൊരു നാല് ഒന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു നാല് മൂന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ദി പവർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ടു ദി പവർ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ടു ദി ഹോൾ പവർ എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പവറിനെ ആ ഡി ആ രണ്ട് നമ്പറിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് ടു ദ പവർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ടു ദ പവർ എം പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ഈ ടേമിന് ഓരോ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സെയിം അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പവറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ദി ഹോൾ പവർ എം എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ടു ദ പവർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ടു ദ പവർ എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതേപോലെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദ ഹോൾ പവർ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സോ ഞാൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് വേണ്ട ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അത് ഒരൊറ്റ നമ്പറായി അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിന് നാല് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ യെസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നാല് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു നാല് മൂന്നുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പവർ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ദി ഹോൾ പവർ എം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പവർ എം ഇൻറ്റു വൈ പവർ എം എന്ന് എഴുതാം സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പവർ അതിലുള്ള ഓരോ ടേമിനും ഓരോ ടേമിനും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് ലോയിലേക്ക് വരാം ടു പവർ സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ടു പവർ സിക്സിന് വൺ ബൈ ടു ദി ഹോൾ പവർ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ടൂനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടുവിൽ എഴുതി പിന്നെ ഞാൻ പവർ കാണുക അപ്പം ഞാൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ദി ഹോൾ പവർ
1 by 2 to the whole power 6 in the end of the end. Okay, yes. We will talk about exponents. I will talk about any number. Any number. Any number. X is a number. To the power 0, that is the answer. 1. Any number. To the power 1, that is the answer. Any number. To the power 0, that is the answer. 1. Any number to the power 1 on angle, that is the answer and that number is the answer. 8 power 0 on angle 1 on 8 power 1 on angle 8 on 2, 9, 8, 7, 0. To the power 0, answer and that 1 on 7, 9, 8, 9, 7. The whole power 1 on angle, answer and that 7, 9, 8, 9, 7. And what number is to the power 0 on angle 1 on? Yes. अब इवड़े, इवड़े एक फ्रैक्शनल नंबर आने के लिए वन आने का टाइप। वन बाय एट दी होल पावर जीरो आने के लिए अधिने वैल्यू वन आना। टू बाय नाइन दी होल पावर वन आने के लिए अधिने वैल्यू आन नंबर अधिने आना। टू बाय नाइन। ओके। यस। अब इवड़े नमक वन इंडे। तारे वन बाय टू दी होल प एनी क्या है एंड आंसर का कितना ना था वन बाय टू डट टर्म में ले मात्रा ना इले वायरल नंबर्स उन दम बाढ़ नहीं है वन बाय टू है वन डावा बाढ़ हो सो यहाँ विचार चु ये वन नहीं है वन नहीं है एनी की इन टर्म्स ऑफ वन बाय टू ले रहा बच्चों ने यहाँ विचार चु यं आलोक क्यों आना यस � what is 1 by 2 to the power 6? Now, here is the base number. No, what is the operation? Division. Division is the operation. Base number is the same. We have to do that in the base number. 1 by 2 to the power 6. That is the base number. Now, what is the base number? 0 minus 6. We have to do the difference in the power. x by 2. X to the power m divided by x to the power n आनेगिल x to the power m minus n आन ले x can be any value fractional value आवा whole number value आवा point चोड़ला value आवा अद ए द आया लिंग कर पीला अब इधर ने आंसर का आनबम one by two to the power minus six आने गट्टब अब अब हमका किट्टन डा कार्य ना हमका किट्टी two power six ने in terms of one by two लायर नो न्यां कंडो बड़ी केंडा न्यां ना द कंडो बड़ी चो एनी के अंदर गिट्टी ये बड़ा है वन बाय टू टू दी पावर माइनस सिक्स अंदर गिट्टी ले वन बाय टू टू दी पावर माइनस सिक्स अंदर गिट्टी अबे अंदर वाला ना हमारे इन्वर्स लॉग ऑन्डू देशी किन्हें अदा आये थे उरे नंबर है ने अदने इन्वर्स इन्दर टर्म में ले रहे थे ना गिल अदने पावर अंदर अदने इन्हीं के one by two के टर्म में ले रहे थे ना, so इंदा ने one by two to the power of minus six आन, और ये बक्शे, हमारा क्वेश्चन two power minus ten आन, two power minus ten आन है, अदने इन्हीं के इन टर्म्स ऑफ one by two का पावर ले रहे थे ना इंगल, यान one by two ने रहे थी, इन्दे ये मितने पावर इंदे इन्वर्स, वड़ा पाव प्लस आन इंगल, हमारे इन्वर्स इंदे पावर माइनस आय रही थी ये वाला माइनस आने के लिए, नम्बर इन्वर्स इन्द्र पावर है प्लस साइड के। तो वन बाय थ्री, दी होल पावर सिक्स। इन्हीं के इन टर्म्स ऑफ थ्री ले रहे थे ना कि लेंगे ने ले रहे थे हम थ्री टू दी पावर माइनस सिक्स। वन बाय थ्री, दी होल पावर माइनस सेवन। थ्री टू दी पावर सेवन। अब और एक नंबर इन्द्र, और एक नंबर एन एक्सपोनेंशियल फ आइने साइन इन्दे इन्वर्स ये था मधी प्लस आने के लिए प्लस सॉरी प्लस आने के लिए माइनस माइनस आने के लिए प्लस सो आधा आने ना हमारे इन्वर्स लो अब मैं इन्वर्स लो इन्दा आना जनरलाइज्ड फॉर्म इन्हें ले जाता एक्स पावर यम इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एक्स दी होल पावर माइनस यम अलग one divided by x the whole power m. इधर तीरिच्चू आवागे तो x ने बागेरे ना हमको one by x the whole power m. One by x the whole power m is equal to 
x the whole power minus m. 1 by x the whole power minus m is equal to x to the power of m. So, this is inverse law generalized form. Yes. Now, we will discuss it. We will discuss it. We will recap it. We will see the exponents. We will see a number to the power of 0 and a number to the power of 1. We will see the multiplication. We will see the same base number. Multiplication akan mana ala, adine rule anda ana. Same base number um division mana ala, adine rule anda ana. Pina inverse rule anda ana lada. Nama kita discuss itu, le. Ini nama kita discuss iya mana next kali. Nama kita satu satu question. Ni aku kani kya. Two power sixteen divided by two. Ni aane. Ni kita orang tu yang le seventh standard lant orang tu. Adi aite exponents pergi kena. Seventh lo, eighth lo, seventh tanu tu. Ni a seventh lo ana. Exponents are taught. In that exam, the choice of the question is 2 power 16 divided by 2. In that exam, the question is in the exam. If you ask a question, the problem is 2 power 16 divided by 2. It is very simple. We have learned this exponents in the exponents. We have learned rules in the exponents. We have learned the rules. अब ये वाले ये two ले two power sixteen by two ने गंडा पम कोरा आल का जंदी इधर नो चाले आदम two divided by two जेड अब ना हमको one ने गट्टो यानि डे one to the power sixteen जेड अट एनी नंबर ले one to the power एनी नंबर आने के लिए अदन डे आंसर one ना आन one ने ना हमारे इत्रा वर्षे मल्टीप्लाई दाल ना हमको one ना आन गट्टा ना so one to the power sixteen आंसर one ना आन कोरा आल का आंसर ऐड दिए बक्शे इधर तेज्जा अदा ऐ द नहीं नहीं नंबर लाइप अप प्लेन आई तो रे नंबर तांदर टेंडिंग ही नमक एग्जाम ये वाले एग्जाम लो अच्छे तरह नो का प्लेन आई तो नम्बर एग्जाम ही ले वो रे नंबर तांदर टेंडिंग ही ले नम्बर ये द ऑपरेशन चाहिए द आलू नमक कहाँ नंबर ने आ ऑपरेशन के टर्म्स ले लेता से फॉर एग्जाम्पल टू इ आदेने टर्म में ले रहे थे ना तो अलग वन उद्देश्य के ना इंदा ना चाले आदेने वैल्यू मारा हम बाढ़ लिया ना नहीं पर ना हमारे नए रहता इन्वर्स लॉ ना हमारे चाहिए तो टू पावर सिक्स इंद पर ये ना तो वन बाय टू डे टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स आंदो ना हमारे कंडर बढ़ी चु टू पावर सिक्स in terms of, eh, dengan kita mungkin number ni di dalam, nama kita itu berapa? Kita tanda. Apa one by two to the power minus six itu menda awam sixty four awam. Anggernya mungkin berapa? Nama kita itu equal awam. Tapi apa yang betul? Adik boleh two ini. Oru addition operation ni terms ni, nama kita itu dengan kita. Two ada value change ni, atau nama kita enggan ni dengan dam two minus two plus zero ni dengan dam. Oru subtraction operation ni, dengan kita two minus zero ni dengan dam. Le. और यू डी मल्टीप्लिकेशन आने के टू इनटू वन नंदन नमक के लिए था डिविशन आने के टू डिवाइडेड बाय वन नंदन ये था इन्वर्स फॉर्मूले ये था नेगल वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू ने ये था ले इनी पावर फॉर्मूले ये था नेगलो नमक का रिया एनी नंबर एनी नंबर रेस्ट टू वन आने के अदा नंबर क्वेश्चन लाइन वाली टू ना आने तंदर टोला है अबे ये नहीं क्या ये टू ने टू पावर वन ना नहीं था ये वाले ये नहीं कि नहीं ये तो लॉ अप्लाई है ये तो रूल अप्लाई है हम डिविशन का रूल अप्लाई है हम कारण हम रैंडम डेम बेस सेम आन सो इधर आंसर इधर आना टू पावर सिक्सटीन माइनस वन ना आना ओके अब इन्हें नमक का नेक्स्ट रोल नो कर नमले पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक का करने लाय नेक्स्ट रोल है टू टू दी पावर फोर ओके टू टू दी पावर फोर दी होल पावर सेवन सेवन वेंडा टू 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 दी पावर फोर दी होल पावर 
to नम्मर next rule इंगेन आयरिकम generalized form इंगेन आणे x to the power m the whole to the power n okay x to the power m the whole to the power n अब नम्म के दोन expand इड नो काम two ने नाल ब्रांच ले यान चाहिए इनी इधर इंदर स्क्वायर आणे यां कंडर बड़ी किंडे अब ये होल टर्म ने यान इतना ब्रांच मल्टीप्लाई अनम रेंड ब्रांच ये और एक होल वैल्यू ने याने इधरे उन्नो और एक आकार ये नाल रेंड ने एम याने रेंड ब्रांच मल्टीप्लाई अनम सो इधरे निकाय गने रिदाम इंगने रिदाम ले यस अब इधरे इतना रेंड मत्तम रेंड ने काली आना इतना रेंड ने एक्ट रेंड ले यस तो हमें कोई एग्जाम्पल लोगों ने नोका इवड़ और यू एट चीज़ नोटा इवड़ थ्री इवड़ फोर ओके अब आदि हम एट चीज़ ने मून ब्राविश ना मिल मल्टीप्लाई इन इन डाटा जो दी पावर फोर आना है सो ये मून ब्राविश में ये दी ये वो एक टर्म ही है यान नाल ब्राविश मल्टीप्लाई है ले मेरे अंडा ही नाल ब्रांशाई द काउंटी में निकट तरना उन्हें एट टू द पावर ट्वेल्व आर अब वो एक नंबर है आदि ने रेंड पावर है ना लेकिन ये वो जो एट ने यान एट ने पावर थ्री आदि न्यां कंडर बिटचू अन्ना इट आदि ने पावर फोर न्यां कंडर बिट किया ना अपन यान एक्चुअली यान इंदा चेन इन टर्म्स ऑफ आ नंबर इंजे टर्म्स से ले जाता ना गिल ये ट्वेल्व इंदा आना एक्चुअली थ्री इनटू फोर आना ले नमले नए तो चेदे एग्जामली टू पावर फोर दी होल्ड पावर टू रेंड पावर रेंड वादे इत्रा पावर आया है ले अंगने ओरी पावर इल कोड द लेंडे गिले नमक आदने अंगने चाहिए आम आदने ओरी इन टर्म्स ऑफ आ बेस नंबर आदने पावर वैल्यू नमक अंगने कंडर बिटी क्या आ पावर सिंडे प्रोडक्ट नम्मले कंडर बिटी चाम दी सो इतने एक दिस इस इक्वल टू एक्स टू द पावर यम इनटू Okay. Ini nama kita. Ia pada kita ke arah eksponen sendiri. Basic aja kairi. Walau dia basic aja, korai kairi mana kita diskusi itu. Ini nama kita diskusi yang bawa nada roots a. Roots. Le. Ada ayatnya. Enda ana root. Pas square root enda, cube root enda. Nama kita enda tu di power four le beri badan dia root nama kita kana ni endau. Five angan le. Ia aja ni root value nama kita kana ni endau. Enda ana ini root atau desi kena. Ada ayat. Ipan nama karya two into two ana four, le? Two into two ana four, yes. Ni ana four inde square root kanda beri kyu ana ni le? Four inde square root ni ana kanda beri kyu ana ni le? Ni ana answer anda gitu, two ni gitu. Square root of four ana two, le? Ini answer am kengen ana kiti ayat. Ada ayat. Oru number inde. Orang number ni square root tangan, nama le kanda beri kena dengil. Edo orang number, rancu perawisan multiply, mana nama kan number gitu. A value anda mana, nama le kanda beri kena. Pidu four ane, four nolna number ni square root tangan, ni ane kanda beri kena dengil. Ayo tu desi kena anda ane. Edo orang number ni, rancu perawisan ni ane multiply, bo, ini ke four nolna answer gitu. So a number ni edo ane, ada airi kum four ni square root. Ini apa? 2 into 2 into 2 आन 8 यान 8 इंडे 8 इंडे square root आन यान कंडर बड़ी किना देंगे 8 इंडे square root आन यान कंडर बड़ी किना यंदा ना तो उन दो देशी किना ये दो वाले नंबर इने रेंड ब्राविश मल्टीप्लाई इंबम इन्हीं के 8 नोला आंसर गिट्टू आ नंबर ये दा ना आन कंडर बड़ी किन्दे आंसर 2 अल्ला कारण 2 मून ब्राविश मून ब्रावशे मल्टीप्लाई इंबर आने इनके एट्टी कटना है इनके दो ब्रावशे मल्टीप्लाई इंबो 
ഏത് നമ്പറാണോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണേ അത് അത് ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതാണ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടും സോ ആ നമ്പർ ഏതാണ് അതായിരിക്കും ആ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ടു ദി പവർ ഫോർ അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതോ ഒരു നമ്പർ നാല് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടണം ആ നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് റൂട്ടാണോ ഏത് നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഏത് റൂട്ടാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് അങ്ങനെ കുറേ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏത് റൂട്ടാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ദി പവർ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ടൈംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് എന്നൊരു നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ ആ നമ്പർ ഏതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ യെസ് ഫിഫ്ത്ത് ആ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ആൻസർ കിട്ടും വൈ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് റൂട്ടിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഫൈവ് ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അങ്ങനെ എൻത്ത് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഇനി ഒരു റൂട്ട് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവറിൽ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു റൂട്ട് വാല്യൂവിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവറിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ദ പവർ അതായത് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ റൂട്ടാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർത്ത് റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എക്സ് ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ എൻത്ത് റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ടു ദ പവർ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ടു ദ പവർ വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് എക്സ് ടു ദ പവർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ തന്നെ നൂറ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് കിട്ടും സോ ആ വാല്യൂ ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് റൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടും ക്യൂബ് റൂട്ടും നമ്മൾ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും അതല്ലാതെ നമ്മുടെ എക്സാമിൽ എക്സ്പോണൻസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ വാല്യൂടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടേമിനും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടേമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടേമിനും ഈ പവർ ബാധകമാണ് അല്ലേ അതായത് എനിക്കിതിനെ ടു പവർ ഹാഫ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പവർ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ പവർ ഹാഫ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയ ഒരു ഫോമിൽ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടു തന്നെയാണ് അതിലും സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമതതും ടു ആണ് എയ്റ്റിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവിന് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ടുവിനെ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ യെസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് എന്നോട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണം ടു അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കും എന്നിട്ട് ആൻസർ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതും കാരണം എനിക്ക് കാണാനുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ടു ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു ആണ് ഈ ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതോ ഒരു വാല്യൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഫോറ് കിട്ടും അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ടൂയിൽ നിന്ന് ഈ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ടു ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ടൂവിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ടു മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ടു ദി സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ ടു ദി എന്താ പറയുക ഫോർത്ത് റൂട്ടാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതും ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതും സോ ആ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളും ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് അമ്മ ഇൻ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും ഞാൻ ടു അറ്റ് എ ടൈം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഹാഫ് ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ആയ വാല്യൂസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ടു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഇതൊന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ടു അറ്റ് എ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓരോന്നെടുത്ത് എഴുതുവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതി ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അഞ്ചിന് പെയർ ഇല്ല അല്ലേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ടു അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കാനില്ല സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ടു അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ടു സാർ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇത്ര സിമ്പിളായി നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിത് ഓരോന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്നാൽ കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ അല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ടു ദി പവർ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടു ദി പവർ ഫോർ ആണ് ടു ദി പവർ ഫോർ അല്ല ടു ദി റൂട്ട് ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റി വണ്ണ് വേണ്ട ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ വേണ്ട യെസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ല യെസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടു ദ റൂട്ട് സെവ ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ
പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൂവിൽ എഴുതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അതൊരു ആറ് ടു ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ടേമും നമുക്ക് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇട്ട് എഴുതാം നാല് ആറ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ അല്ലേ പിന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പിന്നെ എന്തുവാ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ യെസ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് ഇനി ഫർദർ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പറിൻ്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ദി പവർ ഫോർ ആണ് പവർ അല്ല ടു ദ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എ ടൈം ഫോർ എടുക്കുക ഒരു നമ്പറിനെ അറ്റ് എ ടൈം അതിൻ്റെ ഫോർ വാല്യൂസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെവൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെവൻ എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നാല് ടു ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടു എടുത്തെഴുതാം പിന്നെ എന്തുവാ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടു ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ആ ടൂനെ എഴുതി ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നാല് ത്രീ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ അതിനെ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇനി എനിക്ക് ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നും എടുക്കാനില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ആ ഫൈവിനെ എഴുതി ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല സോ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ബാലൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എഴുതും നേരത്തെ ബാലൻസ് ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് അഞ്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എഴുതി കാരണം എനിക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ടു ദി റൂട്ട് ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എനിക്ക് ബാലൻസ് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂ ഈ ഫോർത്ത് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ യെസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി യെസ് ഈ വാല്യൂ എന്താണ് കിട്ടുക ടു ടു സാർ ഫോർ ഫോറ് ട്വൽവ് അല്ലേ ടു ടു സാർ ഫോറ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എനിക്ക് തോന്നണു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിള് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് യെസ് അല്ലേ ടു ടു സാർ ഫോർ ത്രീ ട്വൽ ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് യെസ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിള് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലിനി അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൂപ്പ് പോലെ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ തരും സോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില